আমাদের আজকের সমস্যা হচ্ছে এটা লিমিট এক্স টেন টু জিরো ওয়ান মাইনাস কস সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই থ্রি এক্স স্কোয়ার এটার সমাধান আমরা দেখবো তো এখানে আমাদের হরের মধ্যে আছে থ্রি এক্স স্কোয়ার যদি লিমিট বসাই তাহলে হবে থ্রি ইন্টু জিরো স্কোয়ার সমান হচ্ছে থ্রি ইন্টু জিরো মানে জিরো তো হরের মধ্যে জিরো হয়ে যায় আমরা জানি যে হরের মধ্যে জিরো হলে এটা অসংজ্ঞায়িত হবে তাই আমরা লিমিটটা এখানে বসাতে পারব না আমরা লবের মধ্যে কিছুটা চেঞ্জ করে দেখি লিমিট এক্স টেন টু জিরো ওয়ান মাইনাস কজ টু একটা অতিরিক্ত টু নিলাম তাহলে এটা ক্যান্সেল আউট করার জন্য নিচে আর একটা টু নিলাম আর আমাদের ছিল সেভেন এক্স আর হরে যা ছিল তাই লিখে দেব থ্রি এক্স স্কোয়ার এখন হচ্ছে আমরা এটা কেন নিলাম তা দেখার পালা এখানে আমাদের আছে ওয়ান মাইনাস কজ টু ইন্টু সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু এই সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু এই অংশটাকে যদি আমরা থিটা ধরি তাহলে আমাদের এই সমীকরণটা দাঁড়ায় ওয়ান মাইনাস কজ টু থিটা এটা হচ্ছে একটা সূত্র যা থেকে আমরা দেখতে পারি ওয়ান মাইনাস কজ টু থিটা সমান টু সাইন স্কোয়ার থিটা আর এই থিটাটা আমরা যেহেতু ধরেছিলাম তো থিটাটার মূল মান কি তা এখানে বসব সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এটা থেকে আমরা লিখতে পারি এই অংশ তাহলে আমাদের লবের জায়গায় এখন আমরা লিখব টু সাইন স্কোয়ার সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু আর আমাদের হর যা ছিল তাই থাকবে থ্রি এক্স স্কোয়ার এবার আমাদের হরের মধ্যে আছে টু যা একটা কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক এখানে ল সরি লবে ছিল আর হরে আছে থ্রি এটাও একটা ধ্রুবক মান তো এই ধ্রুবকগুলো আমরা লিমিটের সামনে লিখে দিব যেহেতু লিমিট এগুলোকে কোনো রকম পরিবর্তন করে না তো টু বাই থ্রি লিমিট এক্স টেন টু জিরো আর ছিল আমাদের স্কোয়ার ছিল দুটার মধ্যে যে সাইন স্কোয়ার সেভেন এক্স বাই টু আর এক্স স্কোয়ার ছিল তো স্কোয়ার থাকলে আমরা তাকে গুণ আকারে দুইটা লিখতে পারি লিখব এখানে সাইন সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু সাইন সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু এটা আসলে লেখার প্রয়োজন নেই কিন্তু বুঝার সাথে এখানে লিখছি আমাদের টু ডিভাইডেড বাই থ্রি লিমিট এক্স টেন টু জিরো একটা সাইন সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু ডিভাইডেড বাই এক্স একটা অংশ এখানে লিখলাম আর আরেকটা অংশ আরেকটা লিমিট দিয়ে তার ভিতরে লিখলাম তারপর লিমিট এক্স টেন টু জিরো এই যে বাকি হয়েছিল এইটা আর এটা এখন লিখব সাইন সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু ডিভাইডেড বাই এক্স এবার আমাদের এই যে উপরে আছে সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু এখানে আছে আমাদের সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু কিন্তু নিচে আছে শুধু এক্স 
নিচের গুলাকেও আমরা উপরের মতো সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু বানাবো টু ডিভাইডেড বাই থ্রি লিমিট এক্স টেন টু জিরো সাইন সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু ডিভাইডেড বাই সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু লিমিট এক্স টেন টু জিরো সাইন সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু ডিভাইডেড বাই সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু এখন এই দুটো জায়গায় আমাদের ছিল এক্স কিন্তু আমরা লিখলাম সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু মানে সেভেন বাই টু অতিরিক্ত নিচ্ছে দুই জায়গায় তাহলে সেভেন বাই টু সেভেন বাই টু গুণ করে দিলাম তো দুইটা নিচের দুটা সেভেন বাই টু আর এই উপরের দুটা সেভেন বাই টু ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে তাহলে আমাদের সমীকরণটা আর কোনো ঝামেলায় থাকলো না এবার এবার হচ্ছে সূত্রের পাতা তো একটা এখানে এক্স টেন টু জিরো হলে এখানে এক্স টেন টু আমাদের আছে জিরো তো যদি সেভেন এক্স বাই টু আমরা নিই সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু এটা কি হবে মানে যদি জিরো হয় এক্সের জায়গায় তো সেভেন ইন্টু জিরো ডিভাইডেড বাই টু টু হচ্ছে জিরো ডিভাইডেড বাই টু মানে হচ্ছে জিরো তাহলে আমরা এক্স টেন টু জিরো হলে লিখতে পারি যে সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু টেন টু জিরো আমরা লিখে দিই টু ডিভাইডেড বাই থ্রি এখানে একটা ইন্টু চিহ্ন দিয়ে দিই লিমিট এক্স টেন টু জিরো আমরা তো দেখলাম যে আমরা এখন লিখবো যে লিমিট সেভেন এক্স বাই টু সেভেন এক্স বাই টু টেন টু জিরো সাইন সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু আর নিচে সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু আবার ইন্টু লিমিট সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু টেন টু জিরো সাইন সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু ডিভাইডেড বাই সেভেন এক্স বাই টু ইন্টু সেভেন বাই টু ইন্টু সেভেন বাই টু এখন আমাদের একটা সূত্র আছে যে লিমিট থিটা টেন টু জিরো সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই থিটা যদি এরকম থাকে তাহলে আমরা লিখতে পারি এটার মান লিখতে পারি ওয়ান এখন যদি আমরা আমাদের এই সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টু এই অংশটাকে যদি থিটা হিসাব করি তাহলে আমাদের এই অংশটা আর এই অংশটা এই সূত্রের সাথে মিলে যায় তাহলে এই দুইটা অংশের বদলে আমরা এখন লিখব ওয়ান টু ডিভাইডেড বাই থ্রি ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান আর হচ্ছে সেভেন বাই টু সেভেন বাই টু সেভেন বাই টু ইন্টু সেভেন বাই টু এবার এই আমাদের উপরের টু আর এই নিচের একটা টু ক্যান্সেল আউট হয়ে যায় 
তোমাদের উপরে থাকছে দুইটা সেভেন দুইটা সেভেন গুণ করলে হবে ফর্টি নাইন আর নিচে আছে থ্রি টু তিন দু গুণে ছয় তো এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণেয় মান তো ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন বোঝা গেল না কি কোথাও ভুল টুল করে বসলাম কোনো ভুল লক্ষ্য করলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর হচ্ছে ভালো লাগলে লাইক দিবেন শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন ধন্যবাদ